ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൂ പോലെയുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ബിഗിനേഴ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്കും അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവാത്തവർക്കും ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അരി കുതിർത്തുണ്ടാക്കാം അരി പൊടിയിട്ടുണ്ടാക്കാം തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ അരി മുഴുന്നും ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് അരി കുതിർത്തിട്ട് കപ്പി കാച്ചി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പൂ പോലത്തെ സോഫ്റ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അപ്പം ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇഡലി റൈസ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ശരിയായൊക്കെ വരും പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ എണ്ണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുക കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതിയാവും അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരും ഞാനിവിടെ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട അതേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് മതിയാവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് അധികം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അളവായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കാനുള്ള അരി നമുക്ക് മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് മഷി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തരി തരിയായിട്ട് അരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മാവ് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഒന്ന് അരയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താണ് ഇത് തരി തരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം നല്ല തിക്കായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കിയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈറ്റായി പോവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസാക്കാൻ ഇത് മിക്സി കഴുകി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി അരയ്ക്കാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ലൂസായിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തീ ഓൺ ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിക്കി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെറു തീയിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഈ ഭ
ഇനി ഇത് ചൂട് മാറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം ഇനി ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുത്തു അതേ കപ്പി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഈ കപ്പി കാച്ചിയത് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അരി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ കുതിർക്കാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി കുതിരാനിടുമ്പോൾ അരിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇടാൻ അത് കുതിർന്നതിന് ശേഷം അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അരി അരയ്ക്കാനിടുന്നത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അരി മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇപ്പം കണ്ട് അത് നല്ല അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിക്സി ചൂടാവരുത് ചൂടാവുന്ന മിക്സി ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പോർഷനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി നിർത്തി അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മാവ് നല്ല പോലെ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ഒഴിച്ച അത്രയും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് വെക്കാറ് ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇരിക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ലൂസ് ആക്കരുത് കാരണം നമ്മളിനി പഞ്ചസാര ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടുക്കാനുള്ള മാവ് ഞാനിവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല നാളത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള മാവിൽ ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നാളെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നാളെ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉപ്പ് ഞാൻ നാളെ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഉപ്പ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് വെക്കും ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടച്ചു വെക്കും മാവിന് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അധികം നമുക്ക് പൊങ്ങി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടും മാവും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാളെ രാവിലെ തുറക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നാളെ രാവിലെ കാണാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പിലൊക്കെ അതൊന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് അത് താഴേക്ക് പോയതാണ് ഇനി അതും കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നാളത്തേക്കുള്ള മാവ് അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു ഇന്നത്തെ മാവിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മധുരമുള്ള അപ്പമാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുക ഒരു അര മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം മാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പച്ചട്ടി ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചൂട് കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും മാവ് അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ പാകത്തിനാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മാവ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്
പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ ചരിക്കുക ഇപ്പോൾ അതേ പൂവപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എൻ്റെ ഇതിൽ എൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നാലേ ചൂട് മുകളിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ആവും അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇടേണ്ടി വരും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തുറക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുപ്പിൽ എനിക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പാകത്തിന് അപ്പം റെഡി ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരവും കൂടെ ഇട്ടാൽ സൈഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നടുക്ക് ഇതുപോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര തവി അപ്പത്തിൻ്റെ മാവാണ് ഒഴിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു തവി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി നടുക്ക് മാവില്ലാതെ അപ്പം അതുപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടാതെ അപ്പം എടുക്കുക എൻ്റെ അടുപ്പിപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പച്ചട്ടി ഇതുപോലെ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനും ഞാൻ ഒന്നര തവി മാവ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അപ്പമായി അതും അതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവി അത് വേവുന്ന സമയം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പൂവപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് നടുക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത അപ്പവും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു